வணக்கம் நேர்களை விசேட நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்கின்றோம் இலங்கை இந்திய திரைப்பட நடிகர் சிலோன் சின்னையா ஜனவரி மாதம் ஏழாம் திகதி காலமாகிவிட்டார் மஞ்சள் குங்குமம் தாலிக்கொடி புதிய காற்று மீனவ பெண் கரும்புவில் பொண்ணு ஊருக்கு புதிசு கரை கடந்த உருத்தி நான் உங்கள் தோழன் போன்ற இலங்கை இந்திய திரைப்படங்களில் நடித்த கலையார்வம் கொண்ட நடிகர் சிலோன் சின்னையா இப்ப என்னை பத்தி உனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் உனக்காகத்தான் நான் அவனை உள்ள தள்ள நீ எனக்கு சொந்தமானாத்தான் அவன் வெளியே வருவான் பஞ்சவர்ணம் நல்லா யோசிச்சு பதில் சொல்லு நீ உள்ள போறியா இல்ல அவன் உள்ளேயே இருக்கட்டுமா சிலோன் சின்னையா தமிழகத்திலும் பிரபல்யமான ஒரு நடிகராக திகழ்ந்தார் பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு என்கின்ற திரைப்படத்தில் அவர் நடித்த முக்கியமான காட்சிகள் அவை பத்து வயதில் நாடகங்களில் நடிக்கும் ஆர்வம் கொண்டதாக சிலோன் சின்னையா தெரிவிக்கிறார் கண்டி பேராதனை பகுதியிலே குறுகாமம் என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற கோவில் திருவிழா ஒன்றில் தனது நடிப்புலக குருநாதர் சிவாஜி கணேசன் நடித்த படக்கதை ஒன்று நாடகமாக மேடியேற்றப்பட்ட பொழுது அதில் தனக்கு ஒரு சிறு வேஷம் கிடைத்தது பெரு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது என்று தன்னுடைய பத்து வயது ஞாபகங்களை சிலோன் சின்னையா பகிர்ந்து கொள்கிறார் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு தீபம் தொலைக்காட்சிக்கு வழங்கிய செவியில் சிலோன் சின்னையா தன்னை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது குருகாமம் என்ற தோட்டத்திலே படித்து அதே பாடசாலையில் நான் ஆசிரியராகவும் கடமையாற்றியிருக்கிறேன் அதற்கு பிறகு கண்டி பகுதியிலே மலைநாட்டிலே ஹேவா ஹெட்டை என்ற பகுதியிலே நான் ஒரு ஆசிரியராக அங்கும் கடமையாற்றியிருக்கிறேன் அம்பிட்டியா என்ற ஒரு இடத்திலும் ஒரு தமிழ் ஆசிரியராக கடமையாற்றியிருக்கிறேன் கலை ஆர்வம் கொண்ட சிலோன் சின்னையா அவருடைய நடிப்பை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது நாடகங்களிலே பராசக்தி என்ற ஒரு நாடகத்தை போட்டார் அந்த காலத்திலே படங்களையே அப்படி நாடகமாக போடுவது வழக்கம் அப்படி போட்ட பொழுதுதான் எனக்கு எனக்கும் நடிக்க நடிக்க வேண்டுமே என்ற ஒரு ஆசை வந்தது அதனால் நான் அவரிடம் போய் ஒரு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தாருங்க கேட்டேன் நீ ஒரு சிறுவன் உனக்கு நடிக்க முடியாது என்று சொன்னார்கள் நான் அழுது எப்படியாவது எனக்கு சின்ன ஒரு வேஷமாக தாருங்க என்று கேட்டேன் அவர்கள் என்னை தொல்லை பொறுக்க முடியாமல் ஒரு பராசக்தி சிலை மாதிரி நிற்க வைத்தார்கள் அது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அதுக்கு அதற்கு பிறகுதான் திரும்ப பல நாடகங்களில் நான் நடித்து கண்டியிலும் பல நாடகம் மேடை நாடகங்களில் நடித்து பிறகு ரேடியோ ரேடியோ ஷோ வானொலி நாடகங்களில் நடித்து பிறகு சினிமாவை துறைக்கு வந்தேன் சிறிய வயதிலிருந்தே நடிப்பிலே ஆர்வம் கொண்ட சிலோன் சின்னையா தொடர்ச்சியாக நாடகங்கள் நடிப்பதற்காக முயன்ற பொழுதிலும் கண்டியிலே நடைபெற்ற விழா ஒன்றில் அவர் நடித்தது பற்றி நினைவு கூர்ந்தார் நான் கண்டியிலே நடித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆரம்ப காலத்திலே மீனவ பெண் என்ற ஒரு கிருஷ்ணகுமார் இப்பொழுது அவர் மறைந்து விட்டார் அவருடைய படம் ஒன்றிலே எனக்கு ஒரு வேடம் கிடைத்தது அதில் ஒரு டாக்டர் வேஷம் அது நடித்து முடித்த பிறகு சிறு வேஷம் இருந்தாலும் பிறகு இடைவெளி ஒரு ரெண்டு மூன்று வருஷம் எனக்கு சந்தர்ப்பங்கள் ஒன்று கிடைக்கவில்லை பிறகு கண்டியிலே ஏ ரகுநாதன் இப்பொழுது அவர் பிரான்ஸில் இருக்கிறார் ஒரு மூத்த கலைஞர் அவர் என்னுடன் பல நாடகங்களில் கண்டியிலே நடித்தவர் அவர் கொழும்புக்கு மாற்றலாகி சென்ற பொழுது எனக்கு என்னை அழைத்து அவர் தேன் என்ற ஒரு நாடகத்திலே என்னை நடிக்க வைத்தார் அதாவது அவருக்கு அப்பாவாக ரகுநாதனுக்கு அப்பாவாக சந்திரகலா என்ற நடிகையை நடித்திருக்கிறார் கதிர்காம் தம்பி அந்த செட்டிங் இதெல்லாம் செஞ்சவர் அந்த நாடகத்திலே நான் சிறந்த நன்றாக நடித்தபடியால் அது படமாக நிர்மலா என்ற படத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஏழிலே ஆரம்பித்து எடுத்த பொழுது அந்த படத்திலே நான் முக்கியமான ஒரு பாத்திரத்தை நடித்து நல்ல பெயர் எடுத்ததால் எனக்கு தொடர்ந்து அதில் ஒரு அப்பாவேசம் நாடகங்கள் திரைப்படங்களில் கதாநாயகனா அல்லது குணச்சித்திர வேஷங்களா என்று வரும் பொழுது தனக்கு தோதுவான தன்னுடைய வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பாத்திரங்களை அவர் தனக்கு தானே வரித்துக் கொண்டு நடிப்பதிலே மிகவும் கவனமாக இருந்திருக்கிறார் அது பற்றி சிலோன் சின்னையா குறிப்பிடும் பொழுது நாடகங்களிலே கதாநாயகா நடித்திருக்கிறேன் ஆனா சினிமாவுக்கு வந்த பிறகு எனக்கு உண்மையிலேயே இந்த குணச்சித்திர வேஷங்கள் தான் நடிக்க வேண்டும் ஆர்வம் இருந்தது என்னுடைய தோற்றம் ஏதோ தெரிய ஆரம்பத்திலேயே எனக்கு ஒரு அப்பா வேஷம் கிடைத்ததால் தொடர்ந்து அப்படியே குணச்சித்திர வேஷங்கள் நடித்து விட்டேன் ஆனா என்னுடைய வயதுக்கு தகுந்த 
வேஷம் அந்த காலத்தில் ஆரம்பத்தில் எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் எனக்கு எந்த பாத்திரம் வந்தாலும் அது நன்றாக நடிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எனக்கு ஏற்பட்டது நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனை தன்னுடைய மானசீக குருவாகவே சிலோன் சின்னையா ஏற்றிருந்தார் அது பற்றி அவர் மனந்திறந்து எங்களுடைய தீபம் தொலைக்காட்சியின் விசேட செவியில் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தெரிவித்த பொழுது கற்றுக் கொடுத்த என்ன குருநாத சிவாஜி என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் அந்த தோட்டத்திலே நாடகம் நடித்த பொழுது சிவாஜி அவர்களுடைய அந்த பராசக்தி படத்து தான் நாடகமாக்கிய பொழுது அதிலே நடித்திருக்கேன் என்ன அறியாமலே எப்படியோ அவர் தான் குருநாதன் என்று சொல்ல முடியும் இன்னொரு சம்பவம் பைலட் பிரேம்நாத் படப்பிடிப்பு இலங்கையில் நடந்த பொழுது நான் சென்னையில் இருந்தேன் அந்த சமயத்தில் எனக்கு அழைப்பு வந்தது இந்த படத்தில் நடிப்பதென்றால் நீங்களும் இலங்கைக்கு வந்தால் நடித்து விட்டு போகலாமே என்று ஏ சி திருலோச்சந்தர் டைரக்டர் சொன்னார் சரி பரவாயில்ல சிவாஜி அவர்களுடன் நடிக்க வேண்டும் ஆர்வத்தில் நான் திரும்ப போயிருந்தேன் கொழும்பிலே கொழும்பிலே விஜயா ஸ்டுடியோவில் செட்டல் செட்டிங் எல்லாம் போட்டு நடித்தார்கள் அதே நேரத்தில் அதற்கு முதல் ஒரு சில நாள் படப்பிடிப்பு நடந்தால் கேள்விப்பட்டேன் குறுகாம தோட்டத்திலே அதாவது நான் வளர்ந்து படித்து அந்த நாடக நடித்த தோட்டத்திலேயே சிவாஜி அவர்கள் போயிருந்து அந்த பைலட் பிரேமநாத் படத்தில் நடித்து வந்திருக்கிறார் அந்த அந்த இதில் போட்டோக்களை காட்டும் பொழுது எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது தமிழகத்தில் திரைப்படங்களில் நடிக்க தொடங்கிய சிலோன் சின்னையா கரை கடந்த ஒருத்தி திரைப்படத்திலே நரிக்குறவர் பாத்திரமேற்று நடித்திருந்தார் உங்களுக்கு கொடுக்கற கோழி தான் சிங்கனுக்கு இருக்குது அவனுக்கு தனியா கொடுக்கறது இல்ல எண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் நரிக்குறவர்களுக்கு தலைவனாக இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால் இந்த படத்துக்கு கூட ஆரம்பத்திலே கரை கடந்த குரத்தி என்று பெயர் வைத்திருந்தார்கள் அதற்கு குறைவர்கள் சங்கம் சங்கத்தவர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வழக்கு வழக்கு போடுவதாக மிரட்டினார்கள் அதற்கு பிறகு அதன் டைரக்டர் மாந்துரு பாபுஜி அவர்கள் பெயரை மாற்றி கரை கடந்த ஒருத்தி என்று வைத்தார்கள் அதற்கு பிறகு மியான் பாய் என்ற ஒருத்தர் திருச்சியில் மூங்கில் கடை வைத்தவர் அவர் தான் இந்த படத்தை தயாரித்தவர் அதில் கண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதி மலேசியா வாசியன் அவர்கள் எனக்கு குரல் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு அந்த ஒரு காட்சி நடன காட்சியோடு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது ஒரு பெருமையாக கருதுகிறேன் சிலோன் சின்னையாவுக்கு தமிழகத்தில் பல பட வாய்ப்புகள் தொடர்ச்சியாக கிடைத்தது பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார் இந்தியாவிலே முதல் முதல் நான் நடித்த படம் ஏசி திருலோச்சந்த டைரக்ஷனிலே நீயின்றி நான் இல்லை என்ற ஒரு படம் அந்த ஏசி திருலோச்சந்தவுடைய அசோசியேட் டைரக்டர் புகழேந்தி அவர்களை இலங்கையிலிருந்து இந்தியாவுக்கு சென்ற ஏ எஸ் மனவி தம்பி என்ற ஒரு பெரியவர் நல்ல ஒரு அவரை எல்லோருக்கும் தெரியும் அவர் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் அதன் பிறகு அந்த படத்திலே எனக்கு ஒரு வக்கீலாக வாய்ப்பு கொடுத்தார்கள் அந்த படத்திலே சிவகுமார் ஜெய் சித்ரா மேஜர் சுந்தர்ராஜன் இவர்களெல்லாம் நடித்திருக்கிறார்கள் வக்கீலாக நான் சில இரண்டு ஒரு காட்சிகளை தான் நடித்தேன் 
திலோச்சந்த் அவர்களுக்கு நல்லா பிடித்து விட்டது ஒரு இலங்கை கலைஞராக இருந்தாலும் நன்றாக வசனம் பேசி நடித்திருக்கார் என்று அதற்கு பிறகுதான் நான் முதல் கூறினேன் பைலட் பிரேம்நாத் படத்தில் நடிக்க இலங்கைக்கு என்னை வர சொல்லி அவர் கூப்பிட்டார் அது அந்த படம் தான் முதல் நான் நடித்தது இந்தியா ஒரு பெரிய கடல் அந்த கடலிலே நாங்கள் எதிர் நீச்சடிச்சு ஒரு கலைத்துறையில முன்னேற அவ்வளவு லேசான காரியம் இல்ல ஆகவே நான் எத்தனையோ தயாரிப்பாளர்கள் பட பூஜை போடுவார் என்றால் அந்த தியேட்டர் ஸ்டுடியோவுக்கு நான் போவதுண்டு அந்த சமயத்தில் நீங்க நீங்க நம்ப மாட்டீர்கள் சத்யராஜ் முதற்கொண்டு நமது கலைஞர் விஜயகாந்த் முதற்கொண்டு ஒரே பூஜை நடக்கும் என்று அங்கே நிற்போம் சத்திய சத்யராஜ் கூட ஒரு நாள் என்ன ஒரு பூஜையில் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ பார்த்த பொழுது சின்னாண்டன் எந்த கடையில் அரிசி வாங்குறீங்க உடம்பு அந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன் சொல்லுவார் அந்த சமயத்தில் பார்த்துட்டு போயிடும் அது இந்த படத்தில் கரைகடந்த ஒருத்தில் என் உடம்பு எப்படி இருந்தது என்று அது மாதிரி அவர்கள்லாம் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணி நடித்து விட்டார்கள் என்னுடைய நிலைமை இலங்கையிலே குடும்பம் இலங்கையை சேர்ந்தவர்கள் இலங்கையிலே உள்ள நிலைமைகள் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் தொடர்ந்து என்னால் முயற்சி செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது இருந்தாலும் நான் இப்போ இந்தியாவில் நடித்த எவ்வளவு படங்கள் நடித்தா கூட இலங்கையிலே நடித்து ஒரு பெருமையை தேட வேண்டும் என்று தான் என்னுடைய ஆசை இருந்தது மனதுக்குள்ளே இருந்தாலும் இலங்கை ரசிகர்கள் பெரும்பாலும் இந்தியாவில் இந்தியாவில் நடித்தால் தான் அவர்கள் வரவேற்பு கிடைக்கிறது எங்களுக்கு தமிழகத்தில் இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்த பொழுதும் தான் இலங்கையிலே ஒரு முழுமையான நடிகனாக முளிர வேண்டும் என்ற வாஞ்சை அவருடைய இறுதி காலம் வரை நீடித்ததை நாங்கள் அறிவோம் விஜயகாந்தோடு நடித்ததை இன்னும் பெருமையாக அவர் குறிப்பிடுவார் அன்னக்கிளி செல்வராஜ் ஆர் செல்வராஜ் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் ஆரம்பத்தில் அன்னக்கிளி புதிய பார்ப்புகள் கிழக்க உரையில் இப்படி சமீபத்தில் அலைப்பாயுதே என்ற படத்திற்கு கூட கதை வசனம் எழுதினவர் மனிதத்தின் அவர்களுக்கு பாரதி ராஜா அதிகமான வெற்றி படங்களுக்கு கதை வசனம் எழுதினது ஆர் செல்வராஜ் அவர் சொந்தமாக ஒரு படம் எடுக்க எடுக்கும் பொழுது அரபின் சித்தார்த்தாண்டு என்று பெயர் வைத்து கொண்டு இசையமைப்பாளர் இருக்கிறார் அவர் என்னுடைய ஒரே நண்பர் ஒரே அறையிலேயே நாங்கள் தங்கியிருந்தோம் திருவள்ளிக்கணியில் ஒரு காலத்திலே அப்பொழுது அவர் ஆர் செல்வராஜ் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்கள் ஒரு ஒரு இலங்கை நடிகர் என்று சொன்னார் அப்போ அப்பொழுது கதவசனம் மட்டும் ஆர் செல்வராஜ் எழுதி கொண்டு இருந்தவர் சென்னையாக பொறுமையாக இருங்க நான் இன்னொரு படம் எடுக்க போகிறேன் என்று காமதேன் என்று ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படம் ஆரம்பித்தார் அந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அந்த படத்தில் எனக்கு வசனங்கள் ஆரம்ப காலத்திலே நான் இலங்கை என்றபடியால் அந்த இந்திய படங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வசனம் பேசணும் என்ற ஒரு சந்தேகம் ஒரு பக்கம் இருந்தது அதனால் எனக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தால் ஒரே வசனம் அந்த படத்திலே ஒரே வசனம் ஒரு புத்தி சுவாதீனம் மற்றவர் மாதிரி அதாவது யாரை பார்த்தோம் பாண்டியா அந்த படத்தை கொடு பாண்டியா அந்த படத்தை கொடு பாண்டியா அந்த படத்தை கொடு அந்த ஒரு வசனம் தான் அதை நான் நினைத்து வெண்ணீராட மூர்த்தி ஸ்ரீகாந்த் நடிகர் நடித்திருந்தார்கள் ஏனோ அந்த படம் வெளிவரவில்லை இடையே நின்று விட்டது அதற்கு பிறகு எனக்கு ஒரு ஏமாற்றம் இருந்தது திரும்ப இலங்கைக்கு போனேன் போய் திரும்ப எனக்கு அழைப்பு வந்தது போனவர்தான் செல்வராஜ் அவர்கள் எனக்கு சென்னையா நல்ல நேரம் வந்து வந்து விட்டீர்கள் எப்பா காஸ்ட்யூம் கூப்பிட்டு இந்த படத்தை ட்ரெஸ் எல்லாம் அவருக்கு போட்டு விட்டு பார்ப்போம் சென்னையாவுக்கு போட்டு விட்டார் பண்ணையார் இருந்தது அது கவுண்டமணி அவர்களுக்கு தைத்ததான் கவுண்டமணி அவர்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர் கால்சீட் இல்லாதபடியால் உடனே நீங்க தான் பண்ணையார் என்று என்னை சொல்லி விட்டார் சொல்லி டைட்டில் போடும் பொழுது அந்த படத்தில் எனக்கு சிலோன் சின்னையாண்டு நான் போடுகிறேன் என்று ஆர் செல்வர் செல்வராஜ் அவர்கள் எனக்கு அந்த பெயரை வைத்து விட்டார்கள் அன்று தொடக்கம் இலங்கையிலே சிலோன் சின்னையாண்டு பெயர் வந்து விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு இந்த படம் இரண்டாவது படம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் சட்டம் ஒரு இருட்டரை என்று முதல் நடித்தவர் கதாநாயகனாக வெளிவந்த படம் நடிகை சோபா உடன் கூட சேர்ந்து நடித்தது அதிலே எனக்கு அப்பாவாக ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது இது முழுக்க முழுக்க மதுரையிலே நடந்த படப்பிடிப்பு ஆரம்ப காலத்திலேயே விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு படப்பிடிப்பு நடத்த முடியாத அளவுக்கு ரசிகர் கூட்டம் 
அங்கு சேர்ந்து எனக்கு நன்றாக தெரியும் டைரக்டர் செல்வராஜ் அவர்கள் என்று கூட அவர் பெருமையாக சொல்லுவார் சமயத்தில் சந்தித்தேன் எனக்கு இன்று விஜயகாந்துக்கு அந்த காட்சியிலே நான் உன் பதவி காலத்தில் நீ பேரும் புகழாடி என்று வாழ்த்துவது அது பெருமையாக இருக்கிறது ஆம் பல்வேறு தமிழக திரைப்படங்களில் நடித்த சிலோன் சின்னையா இலங்கையிலே நடித்தது தொடர்பாகவே பெருமையாக எப்பொழுதும் பேசிக் கொள்வார் ஒரு தோட்ட தொழிலாளியாக தான் பிறந்த பூமியிலே நடித்தது தொடர்பாக சிலோன் சின்னையா நினைவு கூறும் பொழுது நம்ம மனுஷ ஏழையாவே பிறக்க கூடாதுமா ஏழையுமா பிறக்க கூடாது மனுஷ எட்டடிக்கு காமராக்குள்ளே வாழ்ந்தாலும் அவன் இவ்வளவு கஷ்டப்படக்கூடாதம்மா என்று நான் மனம் கலங்கி அந்த நடித்த காட்சியை என்னால் மறக்க முடியாது இலங்கையினுடைய திரைப்பட தமிழ் திரைப்பட வளர்ச்சி தொடர்பாக தொடர்ச்சியான கவலையில் சிலோன் சின்னையா இருந்ததை காண முடிந்தது அது மட்டுமல்ல இங்கே ஈழவர் திரைக்கலை மன்றத்தோடு இணைந்து பல நாடக முயற்சிகளிலும் அவர் ஈடுபட்டார் அது மட்டுமல்ல சாம் பிரதீபனுடைய பிடிக்கல பிடிக்கல நாடகத்திலும் சிலோன் சின்னையா நடித்திருக்கிறார் புதுக்கமிட்டியான <laughs> பத்து வயதில் நாடகங்களில் நடிக்கும் ஆர்வம் கொண்ட சிலோன் சின்னையா கண்டி பேராதனை பகுதியிலே குறுகாமம் என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற கோவில் திருவிழா ஒன்றில் தனது மானசீக குருநாதர் சிவாஜி நடித்த படக்கதை ஒன்று நாடகமாக மேடியேற்றப்பட்ட பொழுது அதில் தனக்கு சிறிய வேடம் கிடைத்ததாக சொல்கின்றார் கலைஞர் திரு ஏ ரகுநாதனின் அறிமுகம் அவருக்கு கிடைத்தது அவரோடு அசலும் நகலும் திரைக்கடல் தீபம் தேன் போன்ற நாடகங்களில் அவர் நடித்தார் தேன் நாடகம் மக்கள் மத்தியிலே வரவேற்பு பெற்றதை தொடர்ந்து அவர் தயாரித்த நிர்மலா படத்திலே ரகுநாதன் சின்னையாவை நடிக்க வைத்தார் ரகுநாதனுடனும் தங்க வடிவேல் சந்திரகலா விஸ்வநாதராஜா ஆகியோருடன் அந்த படத்தில் அவர் நடித்தார் மறைந்த நடிகர் தயாரிப்பாளர் வி பி கணேசனின் புதிய காற்று படம் அவருக்கு மேலும் புகழை பெற்றுத் தந்தது நடிகர் திலகம் சின்னையாவினுடைய மானசீக குரு சிவாஜி கணேசனுடன் சேர்ந்து இலங்கை இந்திய கூட்டு தயாரிப்பான பைலட் பிரேம்நாத் படத்தில் நடித்ததை இன்றும் மறக்க முடியாது என்று அவர் தொடர்ச்சியாக கூறி வந்தார் தமது நாட்டு தயாரிப்பில் மந்த நிலை ஏற்பட்ட பொழுது தன்னுடைய கலைப்பசியை தீர்த்து கொள்ளவே தென்னிந்தியாவை நாடியதாக இறுதி வரை அவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் டைரக்டர் ஏ சி திருலோகச்சந்தரின் நீ இன்றி நானில்லை படத்தில் வக்கீல் வேடத்திலே நடிக்க அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது தொடர்ந்து இசையமைப்பாளர் அரவிந்த் சித்தார்த்தாவின் உதவியுடன் டைரக்டர் அன்னக்கிளி ஆர் செல்வராஜின் முதல் தயாரிப்பான காமதேனு படத்தில் ஒரு வேடம் கிடைத்தது பிறகு அடுத்த படமான பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு படத்தில் பண்ணையார் வேடத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது ஓரம்போ என்கின்ற பாட்டால் பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு திரைப்படம் நன்றாக ஓடியதாக சிலோன் சின்னையா சொல்லுவார் புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த் கதாநாயகனாக நடித்த டைரக்டர் ஆர் செல்வராஜின் படத்தில் விஜயகாந்திற்கு அப்பாவாக நடித்தது அவருக்கு பெருமை அளித்தது பிறகு 
டைரக்டர் மாந்துரை பாபுஜியின் கரை கடந்த ஒருத்தி படத்தில் நரிக்குறவர்களின் தலைவராக நடித்தார் கண்ணதாசன் எழுதி மலேசியா வாசுதேவன் பாடிய பாட்டான சுன்னது பலிக்குது பார் நல்லது நடக்குது பார் என்ற பாட்டு காட்சியில் ஆடி பாடி நடித்தவர் சிலோன் சின்னையா இந்தியாவில் புதிய அடிமைகள் படத்தில் கரும்பு தோட்டத்து அடிமை விவசாயியாக கதாநாயகனுக்கு அப்பாவாக நடித்ததை காலஞ்சென்ற தமிழ்நாட்டு அமைச்சர் ஒருவர் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் வைத்து பாராட்டியது தனக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சிலோன் சின்னையா யார் குற்றம் என்கின்ற படத்திலே இங்கே லண்டனில் வெளியிடப்பட்ட படத்தில் நடித்திருக்கிறார் குலேந்திரனின் கழுகு பார்வையிலும் நடித்திருக்கிறார் அத்துடன் ஈழவர் திரைக்கலை மன்றத்தின் பேரிஸ்டர் யோசப்பின் நீர் கோலம் நந்தாவின் சந்தர்ப்பம் போன்ற திரைப்படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார் லண்டன் கலைக்கழகம் சார்பில் எனக்குள் ஒரு சிவாஜி என்ற நகைச்சுவை நாடகத்தை தானே நடித்து காண்பித்து பலருடைய பாராட்டுக்களையும் பெற்றார் குங்குமம் கைக்கிளை நெஞ்சில் நீ ஸ்ரீ விக்ரமராஜசிங்கன் கலாட்டா கடிதம் திரைக்கடல் தீபம் பராசக்தி போர்வாள் சேரன் செங்குட்டுவன் சாம்ராட் அசோகன் சோக்ரட்டிஸ் தேன் நக்கீரன் சூரபத்மன் ஒலிக்கு மலைகள் தாலிக்கொடி போன்ற நாடகங்கள் இலங்கையில் சின்னையா நடித்த முக்கியமான நாடகங்களாகும் கலைச்சுடர் ஈழத்து கலைமகன் குணச்சித்திர கலைஞன் கலைப்பித்தன் போன்ற விருதுகளையும் சிலோன் சின்னையா பெற்றிருக்கிறார் இப்பொழுதும் எமது தீபம் தொலைக்காட்சியின் விளம்பரங்களில் ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கும் அன்னம் ரெஸ்டாரண்டின் விளம்பரம் சிலோன் சின்னையாவை தொடர்ச்சியாக நினைவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறது அரண்மனை சாப்பாடை விட அன்னம் ரெஸ்டாரண்ட் சாப்பாடு அருமையிலும் அருமை சரியான நேரத்தில் சரியான ரெஸ்டாரண்டிற்கு அழைத்து வந்திருக்கிறீர்கள் உண்மை பாராட்டுகிறேன் கலைஞர்கள் எப்பொழுதும் அழிவதில்லை அவர்களுடைய நினைவு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் சிலோன் சின்னையாவிற்கு தீபம் தொலைக்காட்சியின் ஆழ்ந்த அஞ்சலிகள்